हमें थोड़ा शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने आप को तपाना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए बारह आसनों का अभ्यास अगर प्रतिदिन आप करेंगे तो दुनिया की कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं नौ का आसन पेट की मसल्स एप्स को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है आसनों में हम अपर पेट को मिडिल पेट को और लोअर एबडोमन को ठीक करने के लिए आसन करते हैं नमस्कार डी फाइव चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्य जी से डॉक्टर विजाता आर्य आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में विजाता जी हम आसन की सीरीज में फोर्थ एपिसोड कर रहे हैं और आज आप हमें जिन आसन के बारे में बताएंगी उनसे क्या लाभ है उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए ये जरूर बताइएगा बाहू से तो बन सकती हैं कुछ बातें आहों से तो ये हालात बदलने से रहे अगर हम सोचें कि कुछ दवाइयां खा करके हम स्वस्थ पा सकते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है हमें थोड़ा शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा अपने आप को तपाना पड़ेगा अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं हमेशा के लिए तो आज हम जो ये सीरीज बना रहे थे इसका लास्ट एपिसोड है तीन आसन लास्ट में करने हैं धीरे धीरे करके आप बारह आसनों का अभ्यास अगर प्रतिदिन आप करेंगे तो दुनिया की कोई बीमारी आपको छुएगी नहीं बशर से आप और आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त ना हो लास्ट में मेडिटे अभ्यास है कुछ प्राणायामों का अभ्यास है जो आगे की सीरीज में हम बताएंगे वो भी आप साथ में करते रहेंगे तो आप जटिल से जटिल समस्याओं से निजात पा सकते हैं आज का पहला आसन है हमारा नौ नौ का आसन पेट की मसल्स को एप्स को बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि आजकल सबको चाहिए फ्लैट टमी और सबसे ज्यादा मेजर जो परेशानियां मैं यही देखती हूँ कि पूरी बॉडी बेशक हमारी पतली होती है लेकिन पेट थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाता है टमी निकलना शुरू हो जाता है ये खतरे की निशानी होती है लार्जर द वेस्ट लाइन शॉर्टर द लाइफ लाइन आपकी अगर कमर क्योंकि फैट जमा हो गया है तो आपका जीवन काल धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ जो जमा हुई चर्बी है वो तो रोग की निशानी होती है जैसे जैसे चर्बी बढ़ती है आपको लीवर फैटी होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे हमें लीवर की किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो आइए आज का पहला आसन एप्स बनाने के लिए फ्लैट करने के लिए नौका आसन के लिए आप सीधे लेट जाए पॉइंट टूटकर हाथी को पीछे ले जाएंगे इसकी कई वेरिएशन होती है कई तरह से आप नौ का आसन कर सकते हैं श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे हाथ को पैर में जोड़कर उठाएंगे इसको अगर आप बात आगे लाकर के करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है श्वास को अंदर धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे इसके बाद आधा मिनट का शवासन बहुत कंपल्सरी है क्योंकि इससे आपकी एब्डोमिक मसल्स की तरह से एक्टिवेट हो जाती है थोड़ी देर के लिए आपको शवासन जरूर करना चाहिए अब धीरे उठकर के बैठे नौका आसन करने से आपका पेट ठीक रहेगा आपका हेमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है आपके हाथों के मसल्स पे खिंचाव आता है तो अगर ये कहा जाए कि इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है तो गलत नहीं होगा क्योंकि नौका आसन आपके पेट से लेकर के आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेचिंग भी देती है कमर को बहुत ज्यादा सपोर्ट देती है कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है लेकिन सावधानियां इसमें यही रखी है कि मेजर ऑपरेशन के बाद ना करें जिनको हरिया है अल्सर है वो इसका अभ्यास ना करें तो सावधानी ही जरूरी है आसन करते हुए जितना ज्यादा लाभ होता है आसन का एक कहावत है देखा देखी साधे योग चीजें गाया बाढ़े हो इसलिए उचित मार्गदर्शन के अंदर अगर आप योगा का अभ्यास करते हैं तो इससे बहुत सारे लाभ होते हैं लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से बिना अपने रोग को जाने कि हमें कौन सा रोग है और हमने आसन शुरू कर दिया तो उसके लाभ के बजाय हमें नुकसान हो जाते हैं फिर धीरे धीरे शरीर में हम कहते हैं कि हम तो आसन कर रहे हैं लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा है आप पर्टिकुलर उस आसन का अभ्यास कीजिए जिस के लिए आप उस आसन करना चाह रहे हैं 
अगर पेट से रिलेटेड कोई आपको समस्या है तो आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पेट से किसी तरह से हनिया या अल्सर की शिकायत है तो आप इस आसन का अभ्यास ना करेंगे गर्दन में अगर दर्द है आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो इस आसन का अभ्यास गर्दन को टिका के करेंगे अगर गर्दन में दर्द नहीं है आपको तो गर्दन को धीरे से उठा करके अपनी नाभी को देखना है फाइव टू फिफ्टीन सेकेंड की फ्लोटिंग करेंगे और फिर धीरे से पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे जब आप इस आसन का अभ्यास कर रहे होते हैं तो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करेंगे स्टार्टिंग कम टाइम से फाइव सेकेंड से शुरू करें धीरे धीरे फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी तक इसका अभ्यास आप कर सकते हैं नेक्स्ट आसन हम करेंगे उसके लिए आप खड़े हो जाइए अपने स्थान पर श्वास निकालते हुए धीरे से बाहर अभी हाथ में ऊपर ही रखेंगे फिर श्वास अंदर धरेंगे राइट साइड में श्वास निकालेंगे धीरे से बाहर श्वास अंदर धरेंगे साइड में जाते हुए श्वास खाली करेंगे धीरे से बाहर ताड़ आसन और किया है दो आसन का जिनको साइड में पैड होता है ये बंजी पैड होता है या बहुत तलता है ब्लाउज में रखते हैं उस टाइम को साइडों से जुटा हुआ पैड बहुत ज्यादा दिखाई देता है तो ये आपके लोअर अबन ठीक करता है ताड़ आसन का अभ्यास बच्चों के लिए शारीरिक विकास को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है ताड़ आसन करने के नाम खिली हुई हो जिनकी नेवल डिस्टर्ब रहती है वैक्टस मसल्स जितनी डिस्टर्ब रहती है उनके लिए ताड़ आसन और फेरियल ताड़ आसन बहुत अच्छा है इससे आपका लोअर एबडोमन ठीक हो जाता है आसनों में हम अपर पेट को मिडिल पेट को और लोअर एबडोमन को ठीक करने के लिए आसन करते हैं तो ताड़ आसन और फेरियल ताड़ आसन आपके लोअर एबडोमन को ठीक करते हैं लोअर एबडोमन में गांठे हैं यूट्रस की प्रॉब्लम है पीसी पीसी वर्स की प्रॉब्लम है पैरों के अंदर किसी भी प्रकार के विशेष वेरी क्लोज ब्रेन की प्रॉब्लम है साइटिका का दर्द है पूरे शरीर की बॉडी को स्ट्रेच करता है ये स्ट्रेचिंग जब होती है तो बॉडी का विकास होता है इसलिए बच्चों के लिए विशेष लाभदायक आसन है ताड़ आसन पूरे शरीर का विकास इसके हो जाता है और ताड़ आसन करने से जब आप हाथों को ऊपर लेकर के जाते हैं तो हाथों की मांसपेशियाँ और बैक की स्पाइन की मांसपेशियाँ सशक्त बन जाती हैं दृढ़ बन जाती हैं बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी को इसका अभ्यास करना चाहिए लेकिन जो बच्चे अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो इसका विशेष रूप से अभ्यास करें साइड में जो फैट इधर जमा हो जाता है लेडीज को जब साड़ी पहनते हैं ब्लाउज पहनते हैं तो ये फैट बहुत गंदा लगता है इसलिए जब आप ताड़ आसन करके ऐसे हाथों को तर्ज करते हैं तो साइड से फैट आपका धीरे धीरे आपकी बाहें हैं वो पत्नी हो जाती है इधर से आपका साइड से फैट जो लटका हुआ दिखाई देता है वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है बैक किसी भी तरह की मुड़ी हुई को आपकी स्पाइन की सारी प्रॉब्लम ठीक होती है लेफ्ट एंड राइट जब आप कार्य करते हो और लोअर एबडोमन की प्रॉब्लम आपकी ठीक होती है पैरों की समस्याएं सारी ठीक हो जाती हैं जिनको वेरिकोज बेन की प्रॉब्लम रहती है वो भी इन आसन को करने से ठीक हो जाती है और लास्ट आसन हम कर रहे हैं ये मैं विशेष रूप से जो अंतिम आसन बता रही हूँ खड़े होकर दो फ्लोर धोएंगे फ्रंट बैंडिंग और बैक बैंडिंग सूर्य नमस्कार का दूसरा और तीसरा भाग इसमें फ्रंट बैंडिंग है और बैक बैंडिंग है सूर्य नमस्कार इतना इफेक्टिव क्यों है क्योंकि ये दो पार्ट में खेल जाते हैं सबसे ज्यादा इफेक्टिव है पाद हस्तासन और अर्ध चक्रासन दोनों आसनों का अभ्यास आपकी स्पाइन को फ्लेक्सीबल करता है जब आपकी स्पाइन फ्लेक्सीबल हो जाती है तो आपका डाइजेशन ठीक हो जाता है अपने आप में आपको बैक की समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं लेकिन फ्रंट बैंडिंग और बैक बैंडिंग में आपको थोड़ा प्रिकॉशंस ये रखने हैं कि जिनको बैक में पेन रहता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो फ्रंट बैंडिंग के आसनों का अभ्यास सावधानी पूर्वक करें या कम करें और जिनको चक्कर आता है बीपी हाई रहता है वो बैक बैंडिंग वाले आसनों का अभ्यास कम करें या ना करें तो आज हम दो आसनों का अभ्यास है यहाँ पे लेकिन एक ही आसन है ये नमस्कार के दो अंक हैं फ्रंट बैंडिंग और बैक बैंडिंग देखिए आप मुझे पहले अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे अब जो लोग सामर्थ्य बार है वो दोनों हाथों को पीछे खींच सकते हैं लेकिन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने हाथों को इतना पेट के ऊपर रख सकते हैं सामर्थ्य वाले लोग अपने हाथों को यहाँ आगे रख सकते हैं श्वास भरते हैं 
कोशिश ही होनी चाहिए कि आपका माथा दर्द हो जाए लेकिन कमर में ज्यादा दर्द हो तो अपनी सामर्थ्य से जोड़ी कमर में दर्द हो तो आप फ्रंट बैठने का अवॉइड करके सिर्फ अर्ध चक्का पीछे की तरफ उठ जाए और उसे थोड़ी देर जोड़ दें फ्रंट बैठने का अवॉइड करें बच्चों के लिए विशेष आसन इसलिए है क्योंकि कमर जितनी ज्यादा फ्लेक्सीबल होती चली जाएगी तो उनकी हाइट बढ़ती चली जाएगी और जितना हो सके इसमें ज्यादा से ज्यादा पीछे जाने की कोशिश करेंगे ये आपको आवाज नहीं सुनाएंगे इसलिए मैं बैठने की आपको थोड़ा दिखा देती हूँ जो बच्चे हाथ ऐसे करके करना तो ऐसे करते हैं यहाँ रख करके भी पीछे जा सकते हैं और जो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं वो अपने हाथों से यहाँ रख के भी गर्दन पीछे जा रही है गर्दन पीछे जा रही है थायराइड की प्रॉब्लम होती है सफाई का ठीक होता है आपके पैर को स्ट्रेंथ होती है आपके हाथ मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बन गए आपके पैरों की मसल्स स्ट्रॉन्ग बन गई है जब आप पार हस्तासन करते हैं आगे झुकते हैं तो आपका पेट बीच में दब जाता है पेट धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है हर आसन को पांच सेकेंड तक बोलने शुरू करनी है पंद्रह सेकेंड तक पहुंचाना है धीरे धीरे आप पंद्रह सेकेंड वाले थर्टी सेकेंड तक और इसको कितनी बार करना है इसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ये स्टार्टिंग हर आसन को दो बार से शुरू करें फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते पांच दस बार तक उसको एक आसन को आप कर सकते हैं तो आप भी आसन का अभ्यास आज से शुरू कर दीजिए क्योंकि स्वस्थ रहने रहना हमारा सबसे पहला आधार है और वो भी इतना पाप है और आजकल हर हॉस्पिटल पर लिखा होता है कि चौबीस घंटे सेवा उपलब्ध है हम लोग बीमार हो जाते हैं हमें सेवा चाहिए होती है लेकिन अब सेवा नहीं हमें प्रायश्चित करना होगा हमने भूले की है हमने गलतियां की हैं हर व्यक्ति अगर मन में ये ठान ले कि मैं जिस परिस्थिति में आ रहा हूँ मैं स्वयं स्वयं अपने ही परिस्थितियों को लिए स्वयं जिम्मेदार हूँ और अगर मैं करता हूँ खो जाता हूँ और अगर आप पड़े रहेंगे बिस्तर पे संयम और पुरुषार्थ जहाँ है स्वास्थ्य होता है रोग और प्रमाद जहाँ है रोग होना है तब है आपको थोड़ा शारीरिक कष्ट झेलना पड़ेगा आसन प्राणायाम करने में करने से पहले अगर पाँच दस मिनट कर बॉडी में बाद में बहुत अच्छा हो जाता है उसके बाद जब आप आसन का अभ्यास शुरू करें तो आपको दर्द फील नहीं होता पेन नहीं लगता है बल्कि बॉडी खुल जाती है स्टार्टिंग में थोड़ा वॉर्म अप एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार इत्यादि में भी आप कर लेंगे और भी मजा आता है आसन करने में डॉक्टर विजाता जब ये आसन करते हैं तो सभी को क्या सावधानियां खास तौर से रखनी चाहिए देखिए अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग करें अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी करें जो भी आसन आप कर रहे हैं अपने दोस्तों के अकॉर्डिंग करेंगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कमर में जिनको दर्द रहता है सीनियर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उनको मैंने दर्द वाले आसन पहले ही बी फाइव के साथ पहले बनाई थी अदरवाइज जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कहीं इतना ज्यादा पेन नहीं है वो सारे आसनों का अभ्यास कर सकते हैं दूसरे से आपका पेट साफ होना चाहिए पेट साफ को सौंपना माँ पेट साफ होने के बाद आसन प्राणायाम करते हैं लाभ बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन अगर हमारा पेट गड़बड़ रहता है उधर उठ करके पेट साफ हुआ नहीं और आसन प्राणायाम शुरू कर देते हैं तो उससे लाभ की बजाय हानि होनी शुरू हो जाती है वो सारा का सारा मन हमारा सिर की तरफ जाता है सिर्फ हानि हो जाता है कई लोग कहते हैं हम सीखा करते हैं या आसन प्राणायाम करते हैं तो हमें सिर्फ एक हरीपन लगता है इसका रीजन ये है कि आपके अंदर अभी पेट की सफाई भी नहीं है ऊपर हमारे शरीर पर पड़ा हुआ है वो ऐसे जैसे ही आप आसन को कुछ करते हो तो खिलता है अंदर से खिलता है तो ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो 
उस समय आपको बस्ती पूजन करके अपने शरीर की सफाई करने के लिए एक या दो घंटे पानी किया और निकाल दिया इससे एसिड निकल गया पेट की सफाई के लिए फलाहार आप ज्यादा से ज्यादा लें पपीता अजीब ऐसे फ्रूट्स जिनमें फाइबर ज्यादा हो दिया की सब्जी गोरी की सब्जी ये सारी चीजें अपने आप पेट को आपके साफ कर देगी एटी परसेंट कच्चा खाना होना चाहिए आपके भोजन में एटी परसेंट कच्चा खाना होगा तो धीरे धीरे आपका पेट साफ रहना शुरू हो जाएगा और जब पेट साफ रहना शुरू हो जाएगा तो आप अपने आप की धीरे धीरे प्रगति पूरी करी रहेगी हर दिन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तीन महीने के अंदर अंदर आपके शरीर के सारे दर्द खत्म हो जाते हैं इतनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो आप स्वयं भी कर सकते हैं उसको घर में बैठ कर थोड़ा सा परहेज करना है आपको अपनी खाद्य वस्तु में जो हमारे ईश्वर ने बनाए हैं ईश्वर की रसोई का बना हुआ खाना खाना है अपनी रसोई का खाना कम खाना है इससे आप 100 परसेंट स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं तो फिर विजाता आपने 12 आसन बताए इन चार एपिसोड में और इनसे सभी लाभ उठा सकते हैं तो फिर विजाता आप हमसे जुड़ी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार